Hello guys, what's up, what's up? This is Yel and welcome to my channel. In this video, I'll share with you the proper na pagamit ng rejuvenating facial set ng Brilliant Skin at mga tips na kailangan mong malaman para sa effective na result. If gusto mong makita na game Brilliant Skin Journey ko, I uploaded a separate video for that. At nag-share din ako ng iba pang tips dito sa video na to, so make sure to watch it after this. So, if you're interested na makichika sa guide and tips sa paggamit ng product na to, just keep on watching. Okay, so disclaimers muna tayo. First, this product is not sponsored. Everything na i-share ko sa inyo dito ay based lamang sa own experience ko and honest review. We all have different skin types, so kung gumana man sa akin o hindi itong product na to doesn't mean that you will get the same result. Again, this is purely based on my own experience. Itong ituturo ko sa inyo ay based lamang din sa itinuro sa akin ng isang legit distributor and legit user ng product na to and some from my personal experience. So, quick introduction muna tayo with the product. So, this is the Rejuvenating Facial Set of Berlin Skin. So, sa harap pala ng box, may kita mo na kung ano yung mga kasama niya. And then, ang mukha ni Andrea Bilantes. And it says here, Rejuvenating Facial Set. This all-in-one Rejuvenating Facial Set is your partner to achieve whiter and younger looking skin. It is expertly formulated to be a combination of gentle yet effective products that is suitable for acne prone skin. And then at the back, nandito yung instructions niya. And then nandito rin yung mga kaya niyang i-improve sa skin mo. Fine lines, pores, oily skin, melasma, warts, and acne. So anong mga kasama dito sa set na to? So meron siyang kasamang toner. Ito ay rejuvenating toner. It's not your usual toner. Nandito rin ang rejuvenating cream, the sunscreen, and the soap. So, a total of four products ang may kita mo dito sa rejuvenating set ng Brilliant Skin. So, lahat ba to sabay-sabay mong gagamitin? Hindi po. Don't worry, tulad mo din ako na nagdalawang isip nang nakita ng ganito kadami yung gagamitin product. Lalo na sa mga wala naman talaga skincare routine at sa mga first time gumamit ng rejuvenating set. So, itong products na to, mayroon tayong ginagamit dito for day use at mayroon namang for night time. So, for day use, ang gagamitin mo ay itong tatlong to, the soap, toner, and sunscreen. And then for night time naman, papalitan lang natin si sunscreen na rejuvenating cream. So, details lang for every product. So, this soap is a Kojic soap. So, sabi dito, micro exfoliating soap. So, familiar naman tayo sa mga Kojic soap. Usually, yan talaga yung mga pampapute, pang exfoliate na mga soap. Suitable for acne prone skin, smoothens, and lightens. And then, meron din siya ditong date or manufacture date and expiration date. So, meron din siyang sunburn alert na notice dito sa likod. So, warning, this product contains an alpha hydroxy acid or AHA that may increase your skin sensitivity to the sun and particularly the possibility of sunburn. Use Brilliant Skin Sunscreen Gel Cream SPF 30 to protect your skin from harmful UV rays of the sun and limit sun exposure while using this product and for a week afterwards. So for the toner naman, again, it's not the usual toner na familiar tayo. This is a rejuvenating toner, so meaning it's an exfoliating toner. So it says here it's suitable for acne-prone skin, smoothens, and lightens. So this one is 60 ml. So meron din siyang precaution note dito. Test the product on the skin prior using. If no irritation or redness occurs after the first 24 hours, proceed with the product use. Otherwise, refrain from using the product. So may same din siya na sunburn alert na notice. Now for the rejuvenating facial cream, same thing, exfoliating cream din siya. Siyempre, rejuvenating set po ito, kaya puro exfoliating yung mga products nila. This is 10 grams. And then, for the sunscreen naman, this is a sunscreen gel cream. So, it's SPF 30. And same weight din siya from the rejuvenating cream, it's 10 grams. This one has UVA plus UVB protection with active whitening complex. So, meron din siyang whitening. So now, let me show you how to use these products. So, ang nasamukha ko lang pala ngayon ay yung sunscreen ng Berlian Skin. Lagay ako ng concealer para sa aking maitim na eye bag. And then, konting powder. And then, naglagay ako ng lipstick. So, ngayon, as part of the demo, papakita ako sa inyo kung paano ako naghihilamos using the Berlian Skin Rejuvenating Soap. So, ginagawa ko, hinahati ko siya sa gitna or hinahati ko sa dalawa. Kasi familiar naman tayo sa mga Kojic soap na madali silang matunaw. So, ito yung itsura niya. Pag-inate. 
Ayan, skin na lang yung natin sa sulat. Ayan, so syempre kailangan natin basain ang ating mukha bago tayo mag-apply ng soap. So sa pag-apply nitong soap, kailangan huwag mo siyang i-apply directly sa mukha mo. That's a no-no-no for colic soap. So basain mo na natin ating mukha. Ayan. And then itong sa soap, kailangan basain mo lang siya or pabulain mo lang siya. Ang ginagawa ko madalas, um, babasain ko lang yung kamay ko and then nire-rub ko lang siya ng ganyan para makakuha ako nung wala nung product. Or nung mismong product. Ayan. So, compared sa itong Fodric Soap, ma-orange siya. Talagang visible yung kulay kung may kita mo. Then, papabulain ko siya sa kamay ko. And then, saka ko siya i-apply. Lahat di po siya sa mata. Kapag nagpunas tayo ng mukha, huwag mo siyang kukuskusin, idampi-dampi mo lang siya ng ganito. Or minsan nagpapatuyo lang ako sa harap ng fan, especially kapag namamalat na yung mukha. Ayan. So, as you notice, binanlawan ko siya agad kanina. Hindi ko siya binabad ng matagal compared sa bang Kojic Soap. Ito kasi si Brilliant Skin ay medyo matapang yung Kojic Soap niya. So, I don't recommend na magbabad kayo gamit yun. Lalo nagagamit ka ng exfoliating toner and cream. So, it's too harsh for your face kung magbababad ka pa ng Kojic. So, talagang pinapadaan ko lang siya. Especially kapag nag-start ng mag-exfoliate or mamanat yung mukha ko. Mas sensitive na siya. So, para may iwasan mo rin yung, pag, yung mafe-feel mo na sobrang crafty sa mukha. So, wag mo siyang ibababad. Yung soap ay continuous ko siyang ginamit while ginagamit ko yung rejuvenating set. So, siya lang talaga yung soap na ginagamit ko. Day and night, siya yung soap na gamit ko together with this product. Hindi ako nagsasabay ng ibang product. So, ngayon naman, mag-apply tayo ng toner. So, for the toner, gagamit ka lang din ng cotton ball or cotton pads. Okay, so sa paggamit ng toner na to, again, this is not a regular toner, it's a rejuvenating toner. Less is better. Pag ginagawa ko, very limited drops lang ang ginagamit ko sa toner na to. So, nililimit ko lang lagi sa 5 to 6 drops only. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, madali nga pala itong matuyo. So, kailangan mag-ibis ka maglagay sa mukha mo. Pero, papadaanin lang natin siya. So, inuuna ko dito sa ilong. Dito. At kailangan upwards ang paglagay natin. Ang pag-apply. Ayan, upwards. And then, so, dito pa lang sa area na to, ayan, medyo natuyo na siya. So, minsan nagdalagdag ako ng mga 1 to 2 drops lang. Kaya ako din hindi mo dito sa noo kasi yun yung masyadong sensitive yung skin natin sa noo. Ayan. So, ang pinaka-sensitive part ng mukha natin is itong part na to. Ayan, ito. Ayan yung parang pinaka-manipis na balat natin sa mukha. So, ito yung medyo hindi ko binababad sa toner. Kasi ito yung pinaka-humahap din part talaga once mag-start na yung pag rejuvenate ng balat natin. And then, kapag meron ka namang active na pimple, maglagay ka ulit ng 1 to 2 drops. And then, i-babad mo siya sa active pimple mo. Binababad ko siya ng ganyan. Siguro mga ano lang, mga 10 to 15 seconds, yun lang lang. And mababad ko lang siya kung saan ka may active na pimple. Ayan. So, anong nangyayari? Yun yung pinakaunang namamalat agad na part. Ayan. So, medyo lalagyan ko rin yung dito ang part ko kasi it's the time of the month. So, medyo may mga lumalabas ako mga blemishes ngayon. So, again, wag mo siyang ikukuskos tulad ng mga usual na toner na nakikita natin. As you notice, pinadaan ko lang yung toner. Tama lang na malagyan yung balat ko. Alangan upward motion ang pag ano natin para yung pag-stretch nung balat niya is pataas. Okay, so para pang bawas wrinkles. Itong toner, gagamitin mo siya ng day and night. So, every time na gagamit ka nung soap and then yung cream, kailangan gamitin mo siya ng toner after mo maghilamos 
But, kapag nag-start ng mag-rejuvenate or mamalat yung mukha mo, doon mag-lesa ng paggamit natin ng toner. Okay? So, magiging once a day mo na lang siya. So, mas okay na gamitin na lang siya ng night time. Kasabay ng paggamit ng rejuvenating cream. So, sa umaga, ang mangyayari, ang gagamitin mo na lang ay soap and the sunscreen. Yun lang. Kasi yun yung part na nag-start ng mamalat yung mukha natin. So, syempre, mahahapdi siya during that process. So, kailangan medyo bawasan natin yung rejuvenating product na gagamitin. Once a day mo tong toner kapag nag-start ng mamalat ang mukha mo at mag-hapdi. Para din to maiwasan na nasusunog yung mukha or namumula. And now, after the toner, gagamitin natin yung rejuvenating cream. Kapag bibili nga pala kayo ng Brilliant Skin, make sure na naka-seal. So sa loob, may kasama siyang spoolie. Cutie spoolie. Color pink din siya na maliit. Ganyan. And may takip din siya. So talagang hindi magkakalat yung product. So ganitong itsura ng product niya sa loob. So as you notice, malagkit siya yung pagka-cream niya. So, madalas, ginagamit ko yung dito sa takip. Kasi lagi may lumidikit dito sa takip. Para mas natitipid ko din siya. Pinaka-important reminder ko about using the rejuvenating cream, very thin layer lang ang ilalagay natin. Isa din ako sa mga naniniwala na kapag mas marami nilagay mo, mas effective, mas maganda, pero no, no, no for this one. As you notice kanina, sobrang creamy niya. So, kahit sobrang konting lagay lang ng product, is madali siyang mas spread at hindi siya natutuyo agad sa balat. Okay, so maglagay na tayo. Kukuha lang ako dun sa takip. Lalagay lang ako dito. Dito, dito. Then, ayan, ganyan ka konti yung nilagay ko. Then, spread lang natin siya. Same lang, upward motion yung pag-spread um, natin. Ayan, ganyan lang kakonti ang ilalagay natin. So, ito talaga yung pinaka naging effective sa akin. Kaya hindi ako nakaranas ng pamumula or sunburn or yung pagkasunog ng mukha. Kasi hindi ako ganun ka sobrang excited sa result. Na gusto ko nang maubos agad yung product. Mas konti, mas okay, mas safe. Siyempre sa una, wala ka pa naman mag-feel na talagang mahapdi siya kapag nasobrahan. So, siyempre huwag mo nang antay na mangyari yun. Ayan, so ngayon nakaka-feel ako na medyo... And hindi, hindi kasi siya natutuyo agad sa balat. So, nafe-feel ko na pwede, medyo nagpapawis yung mukha ko. So, normal po yun. At kaya nga, night time natin ito ginagamit. So, that's the routine for night time. And then, for the daytime, same lang siya ng paggamit ng soap and then ng toner. And difference lang is, instead of using the rejuvenating cream, sunscreen naman ang gagamitin natin. So, pag nag-start nga palang mag-feel or mag-feel tayo ng mga pamamalat sa mukha natin, normal lang na makafeel tayo na medyo nangangati siya. So, huwag ka agad mag-panic or mag-stop dun sa product kapag nakafeel ka nun. That's normal. So, kapag nakafeel ka ng pagka-happy sa mukha mo at medyo hindi mo siya kaya, pwede ang gawin mo muna is every other day para hindi masyadong mabigla yung mukha mo. Pwede ka rin mag-apply ng ice or something cold. Kapag severe naman yung half day or meron talagang severe na redness sa mukha mo, i-stop mo muna yung product and then kung gusto mo pa rin i-continue siya, try mo munang mag-pause for a week or two weeks. Tapos, mas kontian mo yung gamit ng product sa mukha mo. Pero, damihan mo yung sunscreen. Yun yung pinaka-importante kapag gumagamit ng rejuvenating set. So, pumunta naman tayo sa sunscreen. For the sunscreen, mag insert na ako ng ibang video to show you how I, I apply the sunscreen. Tapos, syempre, sa liig din. Ayan, tapos, kakalat lang natin siya. So, madali, siyang, uh, madali lang siyang ikalat. Madali din siyang matayot sa mukha. Hindi na kailangan mag-antay. Hindi siya yung sobrang lagkit ng cream or sobrang bigat ng cream. Tsaka, mabango din siya. Isa to sa nag-stop ko dito, sobrang bango. See? O, diba? Parang ito lang, zapat na. O, diba? Yung moisturizer pa lang yan, ha? Ayan, galing yan sa makeup routine na in-upload ko before. So, sa sunscreen, kahit hindi mo siya tipirin, mas madami, mas okay. So, yung itsura ng sunscreen ay same din. May kasama din siyang spoolie. Light lang siya, madali lang siyang i-spread sa mukha, madali lang siyang matuyo sa mukha, hindi siya mabigat. So, okay talaga tong pang everyday use. Recommended din na gamitin mo tong sunscreen, of course, 30 minutes before kang lumabas or ma-expose sa araw. Alam naman natin ang tamang paggamit ng sunscreen. So, same lang din yan dito. 
And then, pwede mo siyang i-reapply every after 2 to 3 hours. Lalo na kapag mas exposed ka sa labas. So, ako ginagawa ako, ginagamit ko siyang moisturizer bago ako mag-makeup, pagpasok sa work. And then, bago ako umuwi, 30 minutes before ng end ng shift ko, naglalagay ako ulit nito. Kahit pa hindi pa naman ganun ka-harsh yung araw sa labas. Trivia, even si Ivana Alawi ay gumagamit itong sunscreen na to. So, meron tong mas malaking version na nabili ko ito. So, puro sa mukha ko lang siya in-apply, pero syempre, i-apply nyo rin siya sa neck para pumantay ang kulay. Sa isa din yan sa mali ko nung una, pumuti yung mukha ko, pero hindi siya pumantay sa leeg ko. So, parang nakakonscious tuloy ako sa <laughs> eye bag ko. So, ito pong rejuvenating set ay hindi po nakakaputi ng eye bag. So, yan lang guys. Ganyan mo lang siyang i-apply. So, be mindful sa mga important reminders na binigit ko sa inyo. Kasi so, with proper use, siyan tayo nakakuha ng effective na result at mas safe na result kapag hindi tayo masyadong excited gumamit ng product. So, please watch the other video that I uploaded kung saan shinare ko ang brilliant skin story ko. So, may mga iba din akong shinare dito na pwede hindi ko nabanggit dito. And that's it guys. Thank you so much for watching. So, if you enjoyed enjoyed or you find this video very helpful for you, please don't forget to leave a like and leave a comment. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga next uploads ko. Thank you so much for watching guys! Bye!